ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ രസകരമായ ചില വിഷയങ്ങളാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരുപാട് പണം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക ഒരു വലിയ വീട് വയ്ക്കും അടിപൊളി കാർ വാങ്ങും ഒരുപാട് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തും അങ്ങനെ എങ്ങനെ നീണ്ടുപോകും ആലിസ്റ്റ് എന്നാൽ ലോകത്ത് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഇവർക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ പണം കൊണ്ട് ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ശതമാനം ആളുകളുണ്ട് അത്തരക്കാരുടെ ചില വലിയ കുസൃതികൾ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടത്തരങ്ങളെയാണ് ഇന്നത്തെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിലേക്ക് കിടക്കാം ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം ഫോർ ഫൺ വിത്ത് ട്യൂൺ സീരീസ് നമ്പർ ടെൻ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ചാറ്റിങ്ങിനായാലും സെർച്ച് ചെയ്യാനായാലും മൊബൈൽ ഇല്ലാത്ത ജീവിതം ഒരു ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞി പോലെയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചൊരു വലിയ പണക്കാരനാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട എന്നാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മില്യൺ ഡോളർ വിലയുള്ള ഐഫോണിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കോടി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ഫോൺ എന്താണ് ഇതിൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി സാധാരണ ഒരു ഐഫോണിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് മാത്രം പക്ഷേ ഗോൾഡും ഡയമണ്ടും കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമണ്ട് അല്ല മറിച്ച് അപൂർവമായ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ക്യാരറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഡയമണ്ട് ആണ് ഈ ഫോണിലെ ഹോം ബട്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ അപൂർവതരം വൈറ്റ് ഡയമണ്ടുകളാണ് ഈ ഫോണിലെ ആപ്പിൾ ലോഗോയിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഒരു വലിയ ബിസിനസ് മാൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉടമ കണ്ടാൽ ആരും ഒന്ന് നോക്കണം അതിന് ഫോൺ ഐഫോൺ ആയാലും മാത്രം പോരല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡയമണ്ടും ഗോൾഡും അതിൽ ചേർത്തു അത്ര മാത്രം നമ്പർ നയൻ മനുഷ്യരായാൽ നമ്മുടെ പണക്കൊഴുപ്പ് പല രീതിയിലും നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഒരു പട്ടിയാണെങ്കിലോ അതും ഒരു വലിയ കോടീശ്വരന്റെ വീട്ടിലുള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടെത്തണം ആ വഴിയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു മില്യൺ ഡോളർ വിലയുള്ള ഒരു മാല ആയിരത്തി അറുനൂറ് ഡയമണ്ടുകളാണ് ഈ മാലയിൽ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ പതിനെട്ട് ക്യാരറ്റ് ഗോൾഡ് കൊണ്ടുള്ള കവറിങ്ങും മുതലയുടെ തൊലി കൊണ്ടുള്ള ലെതറും ചുരുക്കത്തിൽ കണ്ടാൽ ആരും പട്ടിയെ ഒന്ന് നോക്കി പോകും അതിലുപരി പട്ടിയുടെ കരുത്തിലുള്ള മാലയെയും നമ്പർ എയ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി കാറുണ്ടാവുക എന്നത് എല്ലാ ബില്ലിയണേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് പണമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലംബോർഗിനിയോ ഒരു ഫെറാറിയോ ഉറപ്പായിട്ടും വാങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്താണ് സൗദി രാജാവിൻ്റെ മെർസിഡസ് എസ് എൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ഡോളറാണ് ഇതിൻ്റെ വില നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ മുപ്പതിനായിരം ഡയമണ്ടുകളാണ് ഈ കാറിൻ്റെ ഭംഗിക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്ന കാറുകളിലൊന്നാണ് സൗദി രാജാവിൻ്റെ ഈ കാറ് നമ്മുടെ ഈ ലിസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ചിരിപ്പിക്കുന്ന സംഗതികളിലൊന്നാണ് ഈ കാറെങ്കിലും നിങ്ങൾ തുടർന്നും കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി കാണാവുന്നതാണ് നമ്പർ സെവൻ നമ്മളിതുവരെയും ഗോൾഡും ഡയമണ്ടും കൊണ്ട് കോട്ടിങ് ചെയ്ത ചില ഐറ്റംസ് പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബാത്റൂം ആണ് ന്യൂയോർക്കിലെ മാൻഹട്ടൻ സിറ്റിയിലാണ് ഈ സ്വർണ്ണ ബാത്റൂം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മില്യൺ ഡോളർ അതായത് തൊണ്ണൂറ് കോടി എൺപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപ ഈ ബാത്റൂം ഇരിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കണ്ടാൽ ഒരു വലിയ ആഡംബരം എന്നൊന്നും പറയാനാകില്ല പക്ഷേ ഇതിലെ ബാത്റൂമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മില്യൺ കണക്കിന് ഡോളർ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ബാത്ത് ടബിന് വേണ്ടി എന്തിനാണിത് മുഴുവനും സ്വർണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ബാത്റൂം കണ്ടാൽ ആരും ഒന്ന് കൊതിച്ചു പോകണം നമ്പർ സിക്സ് പട്ടികൾക്കും വേണ്ട ഒരു വീട് പട്ടികളുള്ള ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മില്യൺ ഡോളർ മാലയും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഒരു വീടുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കലാണ് ലോകത്ത് നിരവധി ആളുകൾ വീടില്ലാതെ നരകിക്കുമ്പോഴും പാരിസ് ഹിൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലേഡിയുടെ പട്ടികൾക്കാണ് ഇതുപോലൊരു ഭാഗ്യം കൈവന്നിരിക്കുന്നത് പട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു കൂട് അല്ല ഒരു വീട് അവക്കിരിക്കാൻ ഫർണിച്ചർ ധരിക്കാൻ ഡ്രസ് പോരാത്തതിന് എയർ കണ്ടീഷണർ വരെയും ഈ വീട്ടിലുണ്ട് ഹിൽട്ടന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യത്തെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് വിചിന്തനം നടത്തണം നമ്പർ ഫൈവ് ടോയ്ലറ്റിലെ ബാത്ത്ഹബിന് വരെയും സ്വർണം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വീടുകൾ നമ്മൾ
നമ്പർ ഫോർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും കടൽ തീരത്ത് ചെന്ന് നമ്മുടെ പേര് ആ മണ്ണിൽ എഴുതി നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും അടുത്ത തിരമാല വന്ന് അത് മാച്ച് കളയുമ്പോൾ പിന്നെയും എഴുതും അതൊരു രസവും തമാശയുമാണ് എന്നാൽ ഒരിക്കലും മായാത്ത രീതിയിൽ കടൽ തീരത്ത് അങ്ങനൊരു പേരെഴുതിയാലോ യെസ് പണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെയും സാധ്യമാണ് അബുദാബിയിലെ റൂളിംഗ് ഫാമിലി മെമ്പറായ ഹമാദാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പേരിന്റെ ഉടമ പലതും എക്സ്പെൻസീവായ പലതും സ്വന്തമാക്കി ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടിയപ്പോൾ ഹമാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തനായി തീർന്നു ആൽഫ്രൈസി ഐലൻഡിലാണ് ഹമാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൈൽ നീളവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടി ഉയരവുമാണ് ഈ എഴുത്തിനുള്ളത് തിരമാലകൾ വന്ന് മായ്ച്ച കളയാതിരിക്കാനായി വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഈ എഴുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള മറ്റ് വസ്തുക്കളെക്കാൾ കുറച്ച് ഒരു ഉപയോഗമുള്ളതായി തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു എഴുത്താണ് കാരണം മില്യൺ കണക്കിന് ഡോർ ചിലവഴിച്ച് എഴുതുന്നു എന്നതിനപ്പുറം ആകാശത്തു നോക്കുമ്പോൾ കാണാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് ഹമാദ് നമുക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ത്രീ തലമുടി വെട്ടുന്ന സ്റ്റൈൽ അത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വ്യക്തിത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഉത്തര കൊറിയയിലെ കിങ് ജോങ് ഒന്നിനെ പോലെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എന്നാൽ ബ്രൂണയിലെ രാജാവാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചിലവഴിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുടി ഓരോ മാസവും വെട്ടുമ്പോഴും ബാർബറിന് നൽകുന്ന കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലായിരം ഡോളറാണ് വെറും മുടിവെട്ടിന് മാത്രമല്ല വീടായാലും ഫ്ലൈറ്റ് ആയാലും മില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം ചിലവഴിക്കുന്നത് പതിനാറ് വർഷത്തോളമായി ഒരേ ബാർബറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടി വെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് നമ്പർ ടു ആർട്ട് എന്നും ലോകത്ത് വിലമതിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ചിലത് നൂറ് ഡോളറിന് വിറ്റാൽ ചിലത് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഡോളറിനായിരിക്കും വിൽക്കപ്പെടുക ഉദാഹരണത്തിന് മതിലിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച ഒരു പഴം വിൽക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഡോളറിനാണ് നമ്മുടെ ഈ ലിസ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഒരിക്കലും ഇതല്ല മറിച്ച് ഡാമിയൻ ഹേഴ്സ് നിർമ്മിച്ച ഈ ഒരു രൂപമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ടൈഗോ ഷാക്കിന്റെ പ്രതിമയാണ് പിന്നീട് കാണാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൽ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് എട്ടായിരം ഡോളേഴ്സിനാണ് ഈ ഒരു ആർട്ട് വിൽക്കപ്പെട്ടത് അതിനു പുറമെ അറുപത്തയ്യായിരം ഡോളറാണ് ഇതിന്റെ ചുമട്ടുകൂലിയായിട്ടും ചെലവായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ ആർട്ട് പ്രൊഫസർ സ്റ്റീവൻ കോഹൻ വാങ്ങുന്നത് എട്ട് മില്യൺ ഡോളർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷാർക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ വിലയും രണ്ടാമത്തെ വിലയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ഈസ് മൈ മില്യൺ ഡോളർ ഷാർ നമ്പർ വൺ പൂച്ചകളോടുള്ള സ്നേഹം ഒഴുത്ത് തൻ്റെ മുഖം പോലും പൂച്ചയുടേതുപോലെ ആക്കിത്തീർത്ത ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമുക്കിനി പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് ജോസ്ലിൻ വാലൻസ്റ്റീൻ എന്നാണ് ഇവരുടെ പേര് നാല് മില്യൺ ഡോളറാണ് തൻ്റെ മുഖം ഒരു പൂച്ചയുടേതുപോലെ ആക്കിത്തീർക്കാനായി ഇവർ ചെലവഴിച്ചത് ഇവരുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നിലുള്ള പ്രധാന ഇൻസ്പിറേഷൻ പക്ഷേ എന്തു പറയാൻ അവസാനം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ സെറ്റിൽമെന്റോട് കൂടി അവസാനിച്ച ഒരു ദാമ്പത്യ ബന്ധമായി തീർന്നു അവരുടേത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിക്ക് വേണ്ടി നാല് മില്യൺ ചെലവഴിച്ചതിന് പുറമെ ഈ സ്ത്രീയുടെ ആഡംബര ജീവിതത്തിൽ ഫോൺ കോളുകൾക്ക് മാത്രം അറുപതിനായിരം ഡോളറും ഡേറ്റിങ്ങിനും വയലിനുമായി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തേഴായിരം ഡോളറുമാണ് ഇവർ ചെലവഴിക്കുന്നത് പണത്തിന് മുകളിൽ പരുന്തും പറക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല എങ്കിലും എത്ര പണമുണ്ടായാലും അതെല്ലാം ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നാശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലും പുതുമാർന്ന വിഷയങ്ങളുമായി മറ്റൊരധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ